大家好，欢迎收看《行不离》，令人毛骨悚然的人骨教堂，你敢去吗？这里散落着七万具人骨，充满了诡异的美感。外表看起来很普通的塞德莱茨教堂，除了门口的现代墓碑，看起来并没有什么异样。但当你走进其阴森恐怖的地下室，你会发现，这就是一座人骨仓库。成千上万具被漂白的成年男性人骨，争先恐后地涌入你的瞳孔。乌鸦啄出一个土耳其人的眼珠，小天使抱着骷髅，很多恐怖小说、恐怖电影和僵尸电影都在这里取景。但眼前的一切是安宁的，在这里能吓到你的只有活人。一二七八年，波西米亚塞德莱斯修道院院长从耶路撒冷朝圣回来的路上，将带回的圣徒撒在了这片墓地。从此，塞德莱斯墓地逐渐受到中欧贵族们的追捧，规模越来越大。一三一八年，几乎毁灭了整个欧洲的黑死病以及后来的胡斯战争，使塞德莱斯墓地一下子增加了近四万具遗体。一四零零年前后，修道院开始在墓地中心修建教堂，许多遗骨被转移到地下室，统一收藏。直到1870年，教堂的拥有者史瓦茨伯格家族请来木雕艺术家林特，将数万具人骨装饰教堂，以提醒人们生命的无常和无法逃避的死亡。林特创造了很多人骨艺术作品，其中以包含人体所有骨骼的人骨吊灯最为著名，另外还有烛台、金字塔等装饰，以及用于感谢史瓦茨伯格家族的人骨徽章。如果你想终身难忘，也许可以选择在夏季的某个夜晚进入教堂。在这里，有些游客找到了安详宁静，也有游客会感到焦虑不安。作为捷克游览人数第二多的景点，人骨教堂的门票仅售 3.2 欧元。每天都有大量游客从布拉格乘坐一小时火车前来拜访。塞特莱斯教堂就位于布拉格以东七十公里的银矿小城库特纳霍拉。除了人骨教堂，小城里还有一座更加雄伟的哥特式圣巴巴拉大教堂。不仅如此，其实库特纳霍拉小城本身也是世界文化遗产。来一次旅行，长一点姿势。有什么问题，请留言或转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。